アートは難しく考えることもできれば簡単に考えるもしくは考えない感じるまたは感じないけど考えるものアートっていうのはみんなが楽しめるものなんだと私は思っていますこんにちは、あわたようすけです芸術っていうとなんか小難しくて気難しい人たちが楽しむものなんじゃないかって思っている方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますなんか芸術なんて言葉自体がなんか難しそうですもんねでも私は芸術なんてもっと気軽に楽しめばいいものなんじゃないかなと思っていますそして多くの方に気軽に楽しんでいただけるものであってほしいなと思うので今日はどうして人が芸術をそんな難しいものなんだなって思っちゃうようになった原因っていうのをちょっと考えてみたのでその話をしたいと思うのとそのことによって変な芸術に対する誤解が解けてもっと芸術が楽しいものになってくれたらなと思っています芸術が難しいものだって思っちゃうのはいろんな人がお話ししている芸術についてのお話が難しすぎるからなんじゃないかっていうのが一つの原因だと思いますそしてその話してる人が自分と同じタイプの人だったら共感できることも多いかもしれませんが全然違うタイプの人に芸術についてなんて語られるとなんだかちんぷんかんぷんで何を言ってるのかわからないって感じになってしまうことがあると思いますそれが芸術を難しいものだと思わせている原因の一つなんじゃないかと思いますその人間のタイプなんですが感情型と思考型っていうのがあります感情型の人っていうのはまあ感情喜怒哀楽ですね物事を感じる人たちなんですねそれに対して思考型の人たちっていうのは理論だったり知識で物事を理解する人たちですね感情型の人がいて思考型の人がいるんですけどみんな大なり小なり両方の要素を持っています例えば感情型の人もその思考的な考えもできるし思考型の人も感受性っていうものを持っていますでもどっちかが強いっていうわけですそして感情型の人が作品を見た時にその作品について語らせるとわあ綺麗とかかわいいとかかっこいいとかもうちょっと複雑なことを言うとこの赤い色がもう胸にガーって突き刺さってもう感動して涙が出たとかなんかそんな話をするわけです例えばですけどねでも思考型の人が作品を見て何て言うかっていうとまあ美しいとか可愛いとかかっこいいとかも言うかもしれませんがこの作風は何世紀の何々派の何々っていう画家の作品がどうのこうのとかだからどうのこうのとか知識とか理屈に偏った言葉で語り出しちゃったりしますそんなわけで思考型の人がアートのことをよく知らなかったとして感情型の人が芸術について話し始めてこの青い色がもうわーってどうのこうのとかってそういう感情の話をされてもわけがわからないでしょうし反対に感情型の人が芸術のことをあんまり知らなかったとして思考型の人がこの作品は1900何年の何々戦争の真っただ中に書かれたものでこういう事件があってなんとかなんとかみたいな理屈っぽい知識の話をし始めたら感情型の人は芸術って難しいな自分が楽しめるものじゃないなって思うんじゃないかと思いますそんな感じで双方に楽しみ方の違いがあるものですから違うタイプの人の話を聞いても楽しくないし自分には理解できない難しいものだって思っちゃいますよねそれに同じタイプの人同士でも例えば同じ感情型の人でもすごいポジティブな人がいてネガティブな人がいますそしてそのポジティブな人がアートのこと何にも知らなかったとしてそのネガティブな人がなんかすごい暗い世界の芸術を感情的にその悲しさとか苦しさとかを語ったとしたらそのポジティブな人はそれがアートなんだったらアートなんてちょっと暗くて嫌だなって思うかもしれませんだけど明るく楽しい芸術だってあるわけですそして例えがちょっと思い浮かばないですが思考型同士の人でも違う意見っていうのがあるかもしれません例えば同じ思考型の人でも歴史的絵画が好きな人もいれば現代アートが好きな人もいてその人たちは全く話が合わないかもしれません
でも自分と楽しみ方がすごく近い人同じ人とアートの話をすれば、まあ、芸術ですね芸術って面白いなって思うんじゃないかと思いますそれから人のタイプには絵の人と言葉の人っていうのが存在します物事を見るときに絵で、まあビジョンですね。視覚で何か理解したりとか考えたりする人もいれば、言葉で考えたり理解する人もいます。まあこれも、まあある程度両方持ってるっていう場合もあるんじゃないかと思いますけど、結構絵を描く人はその絵の人、視覚の人が多いんじゃないかと思います。言葉の人っていうのは言葉がスラスラ出てきます。そういった言葉の人が作品について語るとペラペラペラペラと一つの作品について語ることができるでしょうそれに対して絵の人っていうのは例えば一枚の作品を見た時にいろいろ感じていろいろ思うんだけど言葉が出てきません絵を絵で解釈しているからですそんな絵の人が言葉の人がいろいろ喋ってるのを聞いてそして自分が見て感じたこととそれがマッチしててその自分が言葉にできなくて感じてたことを代弁してくれたみたいな感じになれば話は別なんですけどそうじゃないことを言葉で言われた場合にその言葉でペラペラ言われてもなんか難しいことを言ってるってしか思わない場合もあるかもしれませんそうなると芸術って難しいなって思うんじゃないかと思いますまた説明のない作品、まあ、絵画でもいいんですけど絵の人だったら絵で理解できるので言葉の説明はいりませんでも言葉の人がその絵を見て説明なしで理解できなかった場合は見ただけじゃわからない芸術って難しいって思っちゃうんじゃないかと思いますまた画家の方絵を描いてる方ですねそういった方も自分で作品を作ってその作品についてですね何の説明もできないっていう人も結構います私もその一人です最近はね、ちょっと練習して喋れるようにしていますが、かなり難しいです。でも、絵を描く人の中にも言葉の人っていうのがいて、自分の作品に対して、長々と何か難しいことを話せる人たちもいらっしゃいます。そういう人たちを見てると、私みたいなアーティストは、わあ、難しいことを説明している。アートって難しいんだな。それに対して自分はなんだ自分の作品に対して、一言も言えないではないか。<笑>なんて思っちゃうんですよね。そうすると、アートって難しいな。自分の作品なんてアートじゃない。なんて思いかねないけど、私はそんなことは思いません。自分の作品を説明できないことは何も悪いことではないと思いますでもね説明できた方がいいと思うので私はちょっと説明できるように練習していますそしてその練習の結果ペラペラペラペラ自分の作品について話せる人もいるのかもしれませんでもそれは芸術が難しいとかっていうこととは別のことですそんなわけで同じ一つの作品でも人それぞれその作品を見た感想っていうのは違うはずですなぜなら人は一人一人違くて個性がありますなので作品を作るっていう意味でも一人一人違う個性の作品を作るのと同じように作品を鑑賞する時も一人一人違う感想っていうのを持ちます違う意見だったりとか考えだったりとかもあるでしょうなのでその一つの作品についての意見っていうのは一つではありませんそして一人の人が見た時も一つの意見二つの意見それ以上の意見を持つ場合もあるかもしれませんそしてどれが正しいとか間違えてるっていうのもあるかもしれないんですけどそういったものはなくてどれも正しい場合もありますですが例えば評論家の方がその作品について何か言って自分と考えが違かったとしますそして自分が考えたよりももっともっともっと難しいことを言ったとしますそうしたらああそうなのかって思う場合もあるかもしれないけどわあ難しすぎる芸術なんて難しいってなっちゃう場合もあるかもしれませんでも、もしご自身で単純になんか解釈しただけで、それが楽しかったんだとすれば、自分にとっての答えっていうのはそれで正しいわけだし、それで楽しかったんだったら、それでいいんです。そしてその、まあ、評論家の方でも、誰でもいいんだけど、違う人が言った意見とか、評論の通り、その作品が楽しめなかったとしたら、それは自分が何か足りないとか間違えてるんじゃなくて、その楽しみ方じゃない楽しみ方を自分がしたっていうことで、楽しむことができたっていうことが答えなんだと私は思います。
そして作品っていうのは、まあ、同じ作品でも今日見て思うこと感じることっていうのと明日見て感じること思うことっていうのは変わってるかもしれないしその次の日感じること考えることっていうのもまた変わっているかもしれません同じ作品でも10年前に見た時の感想と10年後の今いろんな経験を通してまた見た時の感想っていうのはまた変わっているかもしれないし同じ場合もあります人が自分と違う意見を言っている時にその違う人の意見を否定したりとか批判したりする方もいらっしゃいますがまあそれも批判するっていうその人の楽しみだと思うのでそれは自由だと思うんですがもし自分の意見を否定されたり批判されたりしてもまあそれはその人の意見で自分がそう感じたことだ思ったことだっていうんであればそれは答えの一つで自分に自信を持って芸術がわからなかったから間違えたんだ否定されたんだと思う必要がありますはないと思いますたとえその否定した人がどんなに頭のいい方だったとしてもです芸術なんて難しく考えることが楽しいんであれば難しく考えたらいいしこの間の動画で紹介したコンセプチュアルアートも考えるアートですだけど考えないで感じるだけの楽しみ方っていうのもありますその作品の本質が見えなかったとして勘違いしたとしてもその作品を好きになったりその作品を楽しんだんであればそれは楽しんだ人の答えだってそれは間違いも正しいもなく正しいんだと思います。私は自分の作品の説明をするのは苦手だというのもあるんですけど私の作品っていうのはその見る人がどう思うとか感じるっていうことに正しいとか間違いの答えはなくて好きなように楽しんでいただきたいなと思っていますその理由の一つに結構私の作品を見ていろんな人たちがいろんなことを言ってくださるんですけど結構私が考えもしなかったことを私の作品について言ったりするんですよねまあ私が言葉の人じゃないから言葉が出てこないだけなのもあるんですけどその作者である私が見えなかったもの感じられなかったものも感じたり見えたりしてるのかもしれないし私が拙い説明をして全部それが答えだって押し付けちゃうよりもちょっと自由に見ていただいた方が楽しみの幅が広がるんですよだから私の作品については答えはもう無数にあると思ってて好きななように楽しんでいいいたただけたらいいなと思っていますそんなわけで私にとってアートは難しいものでも何でもなくてアートは娯楽でで楽しむものですただ世の中には楽しむためだけのアートじゃなくて平和とか環境問題とかを訴えたりするアートっていうのもあるし私自身の作品にもそういった思いが秘められている場合もあったりしますそして私自身は感情型で絵の人ですなのでかなり昔に思考型で言葉に長けた人に芸術の話をたくさん聞かされて芸術ってなんだかわからなくなっちゃったことがありますそして自分の作品もこれって芸術なのかなこれで合ってるのかななんて迷っちゃってた時期もあります芸術っていうのをすごく難しいものだって捉えちゃって自分が作れる以上のものなんじゃないかって思っちゃったりしたわけです小難しいことを言葉巧みにそしてそれが唯一の答えであるかのように力強く語られちゃったのでそれが一つの答えだって思い込んじゃったんですよねその後にまあ全然違うところで素晴らしい芸術家の人で今の私となんか似たような考えを持った人なんですけどすごく意気投合して芸術はそんな難しいものである必要はないんだなって思うことができましたそして私自身が芸術なんだと思っているし動画をご覧になっている皆様も世界中の皆さんもみんな芸術なんだと思っていますなぜなら人の持つ感情っていうのはすごく芸術的だと私は思ってますし私が理解できない芸術っていうのもあるじゃないですかまあそういったたくさんのいろいろな要素をみんなが持っててその中で芸術家っていう芸術を作る人がいてその作品は芸術作品でそして私たちみんなが芸術なので何か共感するものがその芸術作品にあるわけですだからみんな芸術作品っていうものには共感できるんだと思いますだからアートは難しく考えることもできれば簡単に考えるもしくは考えない感じるまたは感じないけど考えるものそのと多様性に富んだアート作品っていうのがたくさんあって
人一人が自分の楽しめるアートを見つけてアートっていうのはみんなが楽しめるものなんだと私は思っていますさっき私は感情型だって言ったんですけど私の父っていうのがものすごい思考型の人でしただから私がやることなすことってほどでもないかもしれないけど結構くだらないっていうことを言われて育ちましただからもう結構昔に父は亡くなって今いないんですけど未だに何かしようとしたり何か言おうとしたりするとくだらないっていう父の言葉が聞こえるような気がする時がありますそんで嫌だなって思ってたんですけど今ではその父のくだらないっていう声はゴーサインだと思っています例えばね、私が今ここにいるうちの猫をお姫様だと言えば、ごめんね。父はきっとくだらないと言ったでしょう。だから私はうちの猫のことをお姫様と呼び続けます。とか、何でもいいんだけど、今日も明日も私はくだらないことに全力を尽くして突き進んでいきたいと思っています。芸術なんてくだらない遊びなんです。私にとってはね。<笑>ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。